சிவாய நம்ம திருச்சிற்றம் மூலம் நமது சிவ சிவ அன்பே சிவம் சேனலில் பயணம் செய்யும் அனைத்து அதிகாரிக்கும் இணையர் வணக்கம் இன்றைய சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கும் சுகுமார் சார் அதை வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் சார் டாபிக் சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ வணக்கம் நண்பர்களுக்கு இன்று மறுபடியும் வந்து சனாதனத்தை பற்றி பேசலாம் என்று முடிவு செய்து தான் அந்த தலைப்பை எடுத்திருக்கின்றோம் ஏனெனில் இந்த சனாதனம் ஒரு பெரிய சர்ச்சையை உண்டாக்கிறது மட்டுமல்லாமல் அதை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் தெரிந்து கொள்வதற்கு இது ஒரு வாய்ப்பாக கிடைத்திருக்கிறது என்று தான் நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஏனெனில் அது அது இதுவரையில் ஒன்றும் ஒரு பப்ளிக்காக பேசப்படாத ஒரு விஷயம் திடீர் என்று பேசப்படுகின்றது அதன் மூலமாக ஆன்மீக துறையில் இருப்பவர்களுக்கு அதை பற்றி அதிகமாக தெரிந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கின்றது இது ஒரு நல்ல விஷயம் என்றே நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் நம் வாழ்க்கையிலே பார்த்தோம் என்றால் நாம் வாழ்கின்ற வாழ்க்கையிலே ஒரு நமது மதத்தை இந்து மதத்தை எடுத்துக்கொண்டோமானால் ஒரு மதம் சொல்கின்ற விஷயங்கள் உயர்ந்தவையாக இருக்கும் ஏனெனில் மதம் அதற்காகத்தான் உருவாக்கப்பட்டது ஒரு சமுதாயத்திலே மக்கள் எவ்வாறு வாழ வேண்டும் அவ்வா எவ்வாறு அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறையிலே எவ்வளவு ஒரு பண்பாட்டுடன் வாழ வேண்டும் ஒழுக்கத்துடன் வாழ வேண்டும் நன்னெறிகளோடு இருக்க வேண்டும் அதே சமயத்தில் இறைத்தன்மையையும் அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அந்த மதங்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன அந்த மதங்கள் வந்து சொல் நம்முடைய மதம் சொல்வது வந்து சொல்வது போல ஒரு உயர்ந்த உன்னத ஒரு ஞானத்தை மற்ற மதங்களில் அதிகமாக காண முடிவதில்லை அது நமக்கு தேவையும் இல்லை நாம் நம்முடைய மதத்தை பற்றியே பேசுவோம் இந்த நம்முடைய மதத்தில் இருப்பது போல் ஒரு உன்னதமான வந்து ஒரு ஞான கருத்தை ஒரு வழி வழி வடிவமைத்து கொடுத்திருக்கின்றார்கள் சரியை கிரியை யோகம் ஞானம் என்று நான்கு படிகளாக சொல்லி ஞானத்தின் மூலமாக நாம் இறைவனை தெரிந்து கொள்ள முடியும் மிக சுலபமாக அதுதான் உயர்ந்த ஞானம் உயர்ந்த பேரறிவு என்று சொல்லலாம் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு வழிமுறைகளை உண்டாக்கி கொடுத்திருக்கும் பொழுது பட் நடைமுறையிலே பொதுமக்கள் வந்து மதத்தை அவர்கள் பின்பற்றும் பொழுது என்ன வாங்கிவிட்டது என்று அவர் பல்வேறு பிரிவுகளாக பிரிந்து விட்டார்கள் அவ்வாறு பெல்வ பல்வேறு பிரிவுகள் பிறந்ததற்கு காரணம் அதற்கு அது இதை சொல்லுவார்கள் ஒரு புத்தர் இருந்த பொழுது எல்லாரும் ஒன்றாகத்தான் இருந்தார்கள் ஆனால் அவர் அவர்களுடைய நிர்வாணத்திற்கு அப்புறம் வந்து புத்த மதம் ஒரு ஒரு முப்பது பிரிவுகளாக பிரிந்து விட்டு என்றெல்லாம் சொல்வார்கள் அதாவது ஒவ்வொரு சீடர்களும் அவருக்கு அவர் புரிந்து கொண்ட வகையில் புத்தர் இதைத்தான் சொன்னார் என்று அவர்களுடைய சீடர்களுக்கு மல் அவருடைய தனிப்பட்ட சீடர்களுக்கு எடுத்து சொல்லி கொடுப்பதனால் பிரிவுகள் உண்டாகிவிட்டன ஒவ்வொரு தலைவரும் தனக்கென்று ஒரு குழு அமைத்து கொண்டார்கள் தனக்கென்று ஒரு வழியை உண்டாக்கி கொண்டார்கள் இதனால் தான் மதங்களில் பல்வகையான பிரிவுகள் ஞா ஒரு குருமார்கள் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் அவர்கள் தனக்கென்று தங்களுக்கென்று ஒரு தனித்தனி அமைப்பை ஏற்படுத்தி கொண்டதன் மூலமாக தான் மதங்களிலே பிரிவுகள் வந்துவிட்டன அது போல அந்த பிரிவுகள் உண்டாதனால் அவருடைய பழக்க வழக்கங்கள் வழிபாட்டு முறைகள் சாஸ்திரங்கள் சம்பிரதாயங்கள் சடங்குகள் எல்லாமே வந்து வெவ்வேறு விதமாக மாறிவிட்டன ஒன்று கொண்டு தொடர்பு இல்லாமல் இருக்கின்றன அதே சமயத்தில் தொடர்பும் இருக்கின்றது இந்த வழிமுறைகள் இறுதியாக என்னவாயிட்டு என்றால் ஒரு நடைமுறைக்கு கொண்டு வரப்பட்ட மத மத வழிபாட்டு முறைகள் அதற்கும் அந்த இந்து மதத்திலே சொல்லப்பட்ட உச்சக்கட்டமான ஒரு உன்னதமான ஞானத்துக்கும் அதிகமாக ஒரு தொடர்பே இல்லாத அளவுக்கு உண்டாகிவிட்டன இறைவனை வழிபட்டு பக்தியோடு இருந்து இறைவனை மறுபடி சென்று சேர்வதுதான் ஒரு மதத்தினுடைய நோக்கம் அதுதான் மதங்கள் எல்லாமே மதம் நம்முடைய மதம் போதிக்கின்றது தன்னை அறிவதன் மூலமாக ஞானம் பெறுவதன் மூலமாக இறைவன் இறைவனை மறுபடி சென்று அடைய வேண்டும் அதற்காகத்தான் இந்த மனித பிறவியே விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அது தவிர வேறு நோக்கமே கிடையாது மனித பிறவிக்கு என்ன நோக்கம் என்று கோட்ட கேட்டால் என்ன சொல்வார் என்றால் ஒவ்வொரு மனிதனும் தான் வந்த இடத்திலே வந்து மறுபடியும் சென்று சேர வேண்டும் வீடு பேரு அடைய வேண்டும் வீடு பேரு என்பது முக்தி அது அடைவது போல இறைவனை அடைவது ஸோ இறைவனை அடைவது என்பதுதான் வந்து தலையாய பணி ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் அதுதான் அதற்காகத்தான் அந்த மனிதன் இந்த உலகத்திலே பிறக்க வைக்கப்பட்டிருக்கின்றான் இன்ஃபேக்ட் சொல்வார்கள் இந்த ஒவ்வொரு ஒரு ஒவ்வொரு உயிரும் ஒவ்வொரு ஆன்மாவும் புதிதாக இந்த உலகத்தில் பிறக்கும் போது இறைவனுக்கு ஒரு உத்தரவாதத்தை கொடுத்து நான் மறுபடியும் இந்த வாழ்க்கை வாழ்ந்து நான் உன்னை திரும்பி வந்து அடைகின்றேன் என்ற ஒரு உத்தரவாதத்தை கொடுத்து தான் இந்த உலகத்துக்கு வருவதாக சொல்வார்கள் ஆனால் அந்த வந்த பிறகு இந்த உலக சம்சார மாயைகளை சிக்கிக்கொண்டு இன்பம் துன்பங்களிலே மாட்டிக்கொண்டு அவர்களுக்கு நாம் எதற்காக வந்தோம் என்பதை மறந்துவிட்டு 
ஒரு சாதாரண வாழ்க்கையை வாழ்ந்து விட்டு மடிந்து போகின்றார்கள் இவ்வாறு தான் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது ஆனால் நோக்கம் வாழ்க்கை நோக்கம் என்பது தான் எங்கிருந்து வந்தோமோ அங்கே திரும்பி செல்ல வேண்டும் என்பதுதான் வந்து இந்த மனித பிறவியினுடைய நோக்கம் அவர் இருக்கும் பொழுது நாம் நடைமுறையிலே நாம் வழிபடுக நாம் நாம் பின்பற்றுகின்ற ஒரு ஒரு சடங்குகளாகட்டும் பழக்க வழக்கங்களாகட்டும் ஒரு மற்ற எதுவாக இருக்கட்டும் ஒரு பிலாசபி எதுவாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து உன்னத கருத்துக்கு உன்னதமான கருத்துக்களுக்கு கீழாகவே இருக்கின்றன அதுவே ஒரு ஒரு பெரும்பான்மையினர் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய வழியாக மாறிவிட்டது என்பதுதான் ஒரு ஒரு துரதிருஷ்டமான விஷயம் ஏனெனில் அதை தாண்டி செல்வதில்லை அத்தகைய ஒரு வழிபாட்டு முறைகளோடு நிறுத்திக் கொள்கின்றார்கள் இறைவனை நமக்கு எல்லாம் கொடுப்பார் என்ற ஒரு மனப்பான்மையுடன் நாம் இறைவனை வழிபடுகின்ற முறை முறைகள் வந்து விட்டது என்பதனால் அதனால் மனிதன் அதை தாண்டி செல்ல முடியவதில்லை அப்பொழுதுதான் என்ன வருகின்றது என்றால் இந்த இந்த சொல்லப்படுகின்றது சனாதனம் என்பது ஒரு உயரிய உயரிய ஒரு தத்துவம் ஆஹ் ஆனால் நடைமுறையிலே ஒரு ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் என்பது ஒரு சாதாரண ஒரு பிரிவுகளை உண்டாக்கக்கூடிய வேற்றுமைகளை உண்டாக்கக்கூடிய மனிதர்கள் ஒற்றுமையாக வாழ முடியாத அளவுக்கு பிரிவுகளை பிரித்து வைத்து நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆனால் நாம் இறைவனை வழிபடுகின்றோம் கும்பிடுகின்றோம் பக்தியோடு கோயிலுக்கு செல்கின்றோம் ஆனால் அந்த உன்னதமான கருத்தை தெரிந்து கொள்ளவில்லை இதுதான் உண்மை எனவே இதை நாம் வித்தியாசப்படுத்தி பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது ஒரு சனாதனத்தை இந்து தர்மத்தோடு இணைத்து பார்க்கவே கூடாது சனாதம் என்பது உயரிய உன்னதமான கருத்து ஒரு ஒரு சுப்ரீம் ரியாலிட்டி என்று சொல்லலாம் அது சனாதனத்துக்கு என்ன அர்த்தம் என்றால் அது வந்து உண்மையிலே என்ன அர்த்தம் என்றால் அது வந்து நிலையானது அழிவற்றது நிரந்தரமாக இருக்கக்கூடியது எப்பொழுதும் இருக்கக்கூடியது எட்டானல் இதுதான் சனாதனத்தினுடைய உண்மையான அர்த்தம் இத்தகைய குணாதிசயங்களை உடையது எதுவாக இருக்கும் என்று பார்த்தோம்னால் அந்த இறை சக்தி தான் இருக்க வேண்டும் அதை தவிர வேறு எதுவுமே இருக்க முடியாது அப்பொழுது அத்தகைய இறை சக்தியை நாம் வாழுகின்ற வாழ்க்கையில் இப்பொழுது நாம் நடைமுறையிலே கடைபிடிக்கின்ற விஷயங்களை அந்த இறை சக்தியோடு நாம் ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியுமா அது வேறு அல்லவா அது உன்னதமானது அல்லவா நாம் பின்பற்றுகின்ற வழிமுறைகள் வேறு ஒரு லோ லெவல் என்று சொல்லலாம் இதை இந்த வழிமுறைகளை நம்ம ச சமுதாயத்தில் இருக்கின்ற பிளவுகளை வேற்றுமைகளை அந்த உன்னதமான ஒரு உயரிய கருத்துக்கு நாம் வந்து ஒரு கம்பாரிசன் செய்ய முடியும் ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியுமா எனவே சனாதனம் என்பது வேறு சனாதனத்தையும் இப்பொழுது மக்கள் வாழ்கின்ற மதத்தை எவ்வாறு சார்ந்து வாழ்ந்து வேணும் பழக்கங்களை பழக்க வழக்கங்களை சமுதாயத்திலே கடைப்பிடிக்கின்றார்கள் என்பது வேறு அதையும் இதையும் வந்து ஒப்பிட்டு பார்க்கவே முடியாது அதுதான் இது என்று சொல்லவே முடியாது மலைக்கும் வடுவுக்கும் இருக்கின்ற ஒரு வித்தியாசம் என்று சொல்லலாம் அந்த சனாதனத்தின் மூலமாக இது 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 ஆனால் அது ஒரு மிகவும் அதிகமாக பிரபலப்படுத்தியவர் வந்து திரு ஆதிசங்கரர் அவர்கள் ஆதிசங்கரருடைய அத்வைத 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 பிலாசபி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு இருமையற்ற ஒருமை நான் ரியாலிட்டி என்று சொல்லுவார்கள் அத்தகைய அத்வைதத்தை பரப்பியவர்களில் முக்கிய ஒரு அதனுடைய தந்தை என்றே சொல்லலாம் ஆதிசங்கரர் அவர் வந்து இந்த சனாதனத்தை பற்றி ஒரு பாட ஒரு சடகம் என்று பாடியிருக்கின்றார் சிவானந்த சடகம் என்று பாடியிருக்கின்றார் அந்த பாடலில என்ன வருகின்றது என்பதை தமிழிலே பார்க்க வேண்டும் அது என்ன சொல்லப்படுகின்றது நான் மனதினுடைய எந்த தன்மையுமே இல்லை அதாவது மனதினுடைய தன்மை என்பது ஈகோ அல்லது அறிவு அல்லது நினைவு இது எதுவுமே நான் இல்லை நான் அதே போல ஐந்து புலன் உணர்ச்சிகள் கிடையாது நான் வெளி அல்ல நான் பூமி இல்லை நான் சைதன்யம் மட்டுமே நான் பரமானந்தம் மட்டுமே நான் தான் சிவன் இந்த சிவன் என்பது சிவத்தை குறிக்கும் சிவபெருமான இல்ல நான் தான் சிவம் அது அது சிவா என்பது அது இல்லாத ஒன்று எனக்கு பகை இல்லை ஆசை இல்லை எனக்கு பெருமை இல்லை எனக்கு பொறாமை இல்லை எனக்கு நல்லதும் இல்லை கெட்டதும் இல்லை எனக்கு மரணத்திலே பிடியும் இல்லை பயமும் இல்லை சாதி கிடையாது வர்ணம் கிடையாது தந்தை இல்லை தாய் இல்லை எனக்கு இருமையே இல்லை எனக்கு வடிவமே இல்லை நான் எங்கும் இருக்கின்றேன் நான் எதையும் சேர்ந்ததில்லை சுதந்திரமும் இல்லை அளவானதும் இல்லை 
நான் பிராணனும் இல்லை நான் உடம்பின் உடைய ஐந்து கோஷங்களும் இல்லை நான் உடம்பின் எந்த பாகங்களும் அல்ல எனது யாத்திரைகள் தேவையில்லை மந்திரங்கள் தேவையில்லை சாஸ்திரங்கள் எதுவும் தேவையில்லை இதுதான் வந்து ஆதிசங்கரர் பாடிய நிர்வாண சடக்கம் சொல்லக்கூடிய ஒரு பாடல் இந்த பாடல் வந்து மிகவும் பிரசித்தி பெற்றது இது வந்து இந்த அந்த இது இதன் மூலமாக நாம் என்ன சொல்ல வேண்டாம் அவர் எதை குறிப்பிடுகின்றார் என்றால் அந்த பிரம்மத்தை குறிப்பிடுகின்றார் என்று சொல்லலாம் சுப்ரீம் இன்டெலிஜென்ஸ் என்று சொல்லலாம் ஆங்கிலத்தில் சொல்வது சுப்ரீம் இன்டெலிஜென்ஸ் என்று சொல்லலாம் கான்சியஸ்னஸ் என்று சொல்லலாம் யூனிவர்சல் கான்சியஸ்னஸ் என்று சொல்லலாம் இதைத்தான் வந்து அவர் வந்து நிர்வாண சடகம் என்ற பாடலே பாடி அதனுடைய குணாதிசயங்களை சொல்லுது அது குணம் என்று சொல்லக்கூடாது அதனுடைய தன்மை நான் அதுவல்ல இதுவல்ல எதுவுமே இல்லை எதுவுமே இல்லை என்று சொல்லுகின்ற பொழுது அப்பொழுது என்னவாக இருக்க முடியும் நம்ம வந்து அறிவு கேட்டவில்லை ஆனால் என்ன சொல்லி ஞானிகள் என்ன சொல்கின்றார்கள் அதுதான் உன்னதம் அதுதான் சுப்ரீம் ரியாலிட்டி என்று சொல்கின்றார்கள் அதுதான் அது அதைத்தான் அவர்கள் சனாதனம் என்று சொல்ல வேண்டும் ஆக இந்த இந்த சனாதனத்தின் மூலமாகத்தான் நாம் வந்து நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒவ்வொரு மனிதரும் அந்த சனாதனத்தின் அந்த கான்சியஸ்னஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு சுப்ரீம் இன்டெலிஜென்ட் சொல்லக்கூடிய அந்த இன்டெலிஜ் அந்த பேரறிவினுடைய ஒரு பகுதி நம்மள் இருக்கின்றது நான் தான் அது நான் தான் அது என்று இருக்கின்றது அந்த பேரறிவனுடைய ஒரு பகுதி என்னுடைய இருந்து இயக்கி கொண்டிருக்கும் பொழுது அதை நான் எவ்வாறு பார்க்கின்றேன் என்றால் நான் தான் கான்சியஸ்னஸாக இருக்கின்றேன் நான் பார்ப்பது எல்லாம் என்னுள் அடங்கி இருக்கின்றது என்றுதான் நான் அதுக்கு அது என்னுடைய அர்த்தத்தை சொல்கின்றார்கள் அதனால்தான் சொன்னார்கள் தத்துவமசை என்று தத்துவமசை என்றால் என்ன நீதான் அது யோர் தட் என்று சொல்லுகின்றார்கள் நீதான் அது என்று சொல்லுகின்றார்கள் அந்த வேதங்கள் சொல்லுகின்றது தத்துவமசி என்று அப்பொழுது நீ தான் அது என்றால் அது என்பது சுப்ரீம் ரியாலிட்டி சுப்ரீம் இன்டெலிஜென்ஸ் பிரம்மன் நீ தான் அது என்று சொல்லிட்டு இருந்தால் அதுதான் நானாக இருக்கின்றேன் ஆகா இந்த உலகத்தில் நான் மட்டும்தான் நான் தான் இருக்கின்றேன் என்னுடைய என்னுடைய உள்ளிருந்து கிளம்பும் ஆன்ம ஒளியினால் தான் மற்ற உலகங்கள் மற்ற பொருட்கள் மற்ற நபர்கள் எல்லாமே உருவாகின்றன என்பதை தான் அவர்த்த சொல்லுகின்றார்கள் இதுதான் நிர்வாண சடக்கம் நிர்வாண சடக்கம் அதான் நான் ரியாலிட்டி நான் என்னை தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை எவ்வாறு கண்ணை மூடிக்கொண்டால் நாம் எதிரே நாம் இருப்பது எல்லாம் எதையுமே நமக்கு தெரியாது போல் இருக்கின்றது இல்லை என்று நினைக்கின்றோமோ அதே போலத்தான் கண்ணை திறந்து பார்க்கும் பொண்ணு பொழுது கூட நம்மால் நம்மால் பார்க்கக்கூடிய பொருட்கள் நபர்கள் உலகங்கள் நிகழ்ச்சிகள் எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு வெளிப்பாடு தான் ஒரு வெளிப்பாடு தான் நம்மளில் இருக்கும் ஆன ஒளியின் மூலமாகத்தான் அவை வெளிப்படுகின்றன என்று அந்த நான்கு வேலுட்டி என்று அதை அதை சொன்ன ஆதிசக்கரர் சொல்லுகின்றார் இதைத்தான் சனாதனம் என்று சொல்லுகின்றார்கள் இந்த சனாதனத்தை தான் நாம் இதை நாம் இப்பொழுது தெரிந்து கொண்டால் நாம் அதற்காக அதை எவ்வாறு நாம் தெரிந்து கொள்வது என்பதை மறுபடியும் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு குரு மூலமாக தெரிந்து கொள்ளலாம் அந்த அதை என்ன வழியை பின்பற்ற வேண்டும் அது எவ்வாறு நாம் எவ்வாறு நாம் அதை அந்த நான் டிவாலிட்டி என்ற என்ற ஒரு நிலைக்கு நம்மால் வர முடியும் என்பதற்கும் நாம் நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் அதற்கு முக்கியமாக என்ன 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 செய்ய வேண்டும் என்றால் நாம் நமது இயல்பான இந்த வாழ்க்கை முறையிலிருந்து நாம் ஞான வாழ்க்கைக்கு மாற வேண்டும் ஞான மார்க்கத்துக்கு செல்ல வேண்டும் அந்த ஞான மார்க்கத்தில் செல்வதன் மூலமாகத்தான் நாம் எல்லாவற்றையுமே வந்து அதாவது எல்லாவற்றையும் திறந்து காட்டுக்கோ மலைக்கோ சொல்லுவது செல்வது தான் சன்னியாசம் என்று சொல்லுவார்கள் ஆனால் இங்கு இப்பொழுது அவ்வாறு இல்லை அந்த அதற்கு அதற்குண்டான தேவையே இல்லை நாம் இந்த உலகத்திலே இருந்து கொண்டு நம்முடைய இந்த சம்சார வாழ்க்கையை வாழ் குடும்ப வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டு நம்மால் எல்லாவற்றையும் திறந்து இருக்க முடியும் அதுதான் ஞான வாழ்க்கை எல்லாவற்றையும் திறந்து இருக்க முடியும் அதே சமயத்தில் நாம் இந்த குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டு கொண்டு நாம் செய்ய வேண்டிய காரியங்களையும் செயல் செயல் செயல்படுத்தி கொண்டு இருப்போம் எந்த வித வித்தியாசமும் இருக்காது ஆனால் நீங்கள் வந்து ஞான மார்க்கத்தில் இருப்பீர்கள் ஞான மார்க்கத்தில் இருப்பதன் மூலமாக என்ன நடக்கின்றது என்றால் நாம் நாம் ஞானத்தை அடைவதற்கு இதை என்ன தடையாக இருக்கின்றதோ அந்த தடையை விலக்கி வைத்து விட்டு அதன் மூலமாக நாம் வாழ ஆரம்பிக்கிறோம் நாம் முதலிலேயே பார்ப்போம் ஞான வாழ்க்கையை ஞானத்தை பெறுவதற்கு நமக்கு தடையாக இருப்பது என்பது நமது மனது தான் என்று இந்த மனது தான் ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு தடைக்கல்லாக இருக்கின்றது இந்த மனது தான் வந்து ஒரு பெரிய அப்ஸ்டக்கல்லாக இருக்கின்றது ஆனால் அந்த மனதோடு நாம் ஒன்றி போய்விட்டதனால் அதை நம்மால் தனியாக பிரித்து பார்க்க முடிவதில்லை நான் வேறு என் மனது வேறு என்று எப்பொழுது நாம் பிரித்து பார்க்கின்றோமோ எப்பொழுது நாம் பிரித்து நாம் உணர்ந்து கொள்கின்றோமோ அப்பொழுதுதான் நாம் ஞானத்திலே முன்னேறுகின்றோம் 
எனவே இந்த மனதோடு ஒன்று விட்டார்கள் மக்கள் எல்லா மக்களுமே அவர்கள் மனதோடு ஒன்று விட்டு நாம் தான் மனது மனது இன்ஃபேக்ட் அதை பற்றி யோசிப்பது கூட கிடையாது மனது என்பது வேறு செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்டது அதற்கும் எனக்கும் இந்த பேரறிவு பேரறிவினோட ஒரு பகுதியாக என்னோல் அமைந்திருக்கும் இறைத்தன்மைக்கும் எனக்கும் அந்த மனதிற்கும் எந்தவித சம்பந்தமும் கிடையாது ஏனால் அது செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்டது நம்முடைய வாழ்க்கை முறையின் மூலமாக நம்ம நம்மில் திணிக்கப்பட்ட கருத்துக்கள் மூலமாகவும் வாழ்வினுடைய சூழ்நிலைகள் மூலமாகவும் உண்டாகிய விஷயங்கள் நம்ம நம்மளது மனதில் திணிக்கப்பட்டிருக்கின்றன அதுதான் மனதாக நம்மை செயல்பட வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றது நாம் அவ்வாறு செயல்படுவதன் மூலம் என்னவாகின்றது என்றால் உலகத்திலே அமைதி என்பது இல்லாமல் போய்விட்டது அதே சமயத்தில் என்னாலும் இந்த ஞான வாழ்க்கையிலே முன்னே ஞானம் என்பது இருக்கின்றது என்பதையே தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லை நான்காவது அடி ஒரு படிக்கல் ஆனால் ஞானம் என்பது இருப்பதாகவே பல மக்களுக்கு தெரியாது அத்தகைய நிலையில் தான் இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆனால் இந்த பாதையிலே அடியெடுத்து வைத்து ஒரு தேடுதல் உள்ளவர்கள் கட்டாயமாக இந்த ஞானத்தை முதலிலே தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஞானத்தை பெறுவது எவ்வாறு என்று ஒரு சரியான ஒரு குருமார் மூலம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த வழியை பின்பற்ற வேண்டும் அதே சமயத்தில் நீங்கள் பின்பற்றி நீங்கள் வாழ்கின்ற பொழுது எந்த விதமான ஒரு உங்களுக்கு ஒரு அடிப்படையிலே எந்த ஞானத்தை பற்றி சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை நீங்கள் கிரகித்து கொண்டு அதன் மூலம் நீங்கள் வாழ வேண்டும் வாழ்ந்து முன்னேற வேண்டுமே ஒழிய எதையும் பிடித்து வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது எந்த குருமார்களையும் பிடித்து வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது எந்த ஞான தத்துவத்தையும் பிடித்து வைத்து அவர் சொல்லுகின்ற விஷயங்களை கிரகித்துக் கொள்வோம் அதில் என்ன உண்மை இருக்கின்றது என்று தெரிந்த பிறகு அதன்படி வாழ வேண்டும் தவிர அதையே நாம் பிடித்து தொங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதே சமயத்திலே ஒரு முடிவுக்கும் வந்துவிடக்கூடாது இதுதான் எனக்கு இந்த இது தெரிந்து விட்டதே எனக்கு இதுதான் முடிவு என்ற ஒரு முடிவுக்கு நாம் வரக்கூடாது எனவே ஞானத்தில் முன்னேறுவதற்கு வழி திறந்தே இருக்க வேண்டும் அது மிகவும் பெரிய பாதை அதிலே நாம் இந்த உலக வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டே அந்த ஞானத்தில் இருக்க வேண்டும் என்றால் நாம் எந்த வித ஒரு முடிவுக்கு வந்து நம் மனதோடு ஒரு கட்டுப்பட்டு இருக்கக்கூடாது ஏன்னா முடிவு வந்துவிடுவது மனது தான் மனது தான் எப்பொழுதுமே ஒரு விஷயத்தை முடிக்க வேண்டும் என்று சொல்லும் முடித்து வைத்த பிறகு சந்தோஷமாக உள்ளே உட்கார்ந்து கொள்ளும் இதுதான் சரி இந்த குருமார் சொன்னதுதான் சரி இவர் இந்த புத்தகத்தில் பொழுதிருப்பதுதான் சரி இதுதான் என்று ஒரு முடிவுக்கு வந்துவிட்டோமானால் அப்பொழுதே நாம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இந்த மார்க்கத்திலே நாம் என்ன சொல்வார்கள் தற்கொலை செய்தல் என்றோம் என்று சொல்வார்கள் வி ஆர் கமிட்டிங் அ சூசைட் பிகாஸ் நம்ம முன்னால் போக முடியவதில்லை ஒரு முடிவு வந்துவிட்டு ஒரு கொள்கையை பிடித்து தொங்கி கொண்டு வந்தோமானால் நம்ம அத்தோடு முடிந்து விட்டது இதுதான் இறுதி என்று நினைத்துக் கொள்ளும் பொழுது இட் பிகம்ஸ் அ டெத் விட் ஏபிள் டு கோ ஃபார்வர்ட் வி கேனாட் எனவே தான் ஞான மார்க்கத்திலே நம் முடிவுக்கு வராமல் எந்த முடிவையும் பற்றி கொள் பற்றி தொங்காமல் எந்த விஷயத்தையுமே பற்றி தொங்காமல் தைரியமாக முன்னேற வேண்டும் அப்பொழுது நமக்கே வந்து வழி திறக்கும் நமக்கே வந்து சரியான அந்த வழிமுறைகளை அனுகூலமான வழிமுறைகளை காட்டுவதற்கு மற்றவர்கள் வருவார்கள் நமக்கு சொல்லி கொடுக்கப்படும் ஆனால் நாம் திறந்த மனதோடு அதை வைத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் எந்த இடத்திலுமே தேங்கி நிற்கவே கூடாது எந்த இடத்திலும் எந்த அமைப்போடும் தேங்கி நிற்கக்கூடாது எந்த ஒரு குருவோடும் தேங்கி நிற்கக்கூடாது ஏனெனில் யாரும் நமக்கு உதவ போவதில்லை இந்த மார்க்கத்திலே நாமே தான் முன்னேறி நாமே தான் அடைய வேண்டும் சுய முயற்சி தான் முக்கியம் இதில் இன்ஃபேக்ட் என்ன சொல்வார்கள் என்றால் ஞான மார்க்கத்தில் நீ செல்ஃபிஷாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்வார்கள் ஏனெனில் தன்னந்தனியனாகத்தான் நாம் பயணிக்க வேண்டும் அப்படி தன்னந்தனியனாக இருக்கும் பொழுது நாம் நம்மை ஒரு ஒரு பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் அல்லவா தனியாக இருப்போது நம்மை நாமே பாதுகாத்து கொண்டு இந்த வழியிலே முன்னேற வேண்டும் ஆனால் தான் செல்ஃபிஷாக இருக்க வேண்டும் ஏன்னா கூட்டாக செல்ல முடியாது ஒரு கும்பலாக செல்லலாம் என்று நினைத்தால் முடியாது இல்லை ஒரு குருவை குருவை பிடித்து தொங்கி கொண்டு அவர் பின்னால் சொல்லி விடலாம் என்று நாம் நினைத்தால் அதுவும் சவாறு அவ்வாறும் செல்ல முடியாது நாம் தன்னந்தனியனாக இந்த ஞான மார்க்கத்திலே முன்னேறி செல்ல வேண்டும் அதற்கு உண்டான விஷய விஷயங்களை நாம் தெரிந்து கொண்டு அதன் மூலம் நாம் பயணிக்க வேண்டும் பயணம் செய்வது தான் முக்கியம் பயணம் செய்வது போது ஃபிசிக்கல் ட்ராவல் அல்ல இங்கிருந்து அந்த அந்த கஷேத்திரத்துக்கு போவது அல்லது மலைக்கு போவது அந்த காட்டு அதெல்லாம் கிடையாது பயணம் என்பது நாம் இருக்கின்ற இடத்திலே இருந்து கொண்டு மார்க்கத்திலே பயணிக்க வேண்டும் அந்த ஞான மார்க்கத்திலே வந்து நமக்கு என்ன விஷயங்கள் நாம் கற்றுக்கொள்கின்றோமோ எதை நாம் செய்ய வேண்டும் என்ற ஞானிகள் சொல்லி கொடுத்திருக்கின்றார்களோ அந்த வழிமுறைகளை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இம்ப்ளிமெண்ட் செய்ய வேண்டும் வாழ வேண்டும் இந்த வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் இந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டே அவர் ஞானிகள் சொல்லிய விஷயங்களை பின்பற்றுவோமானால் நமது முன்னேற்றம் நன்றாக இருக்கும் 
அதனால தான் சொல்ல வேண்டும் இன்னும் எங்கும் செல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது யாரையும் பிடித்து தொங்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது எந்த புத்தகங்களும் வந்து வழிகாட்டிகளாகத்தான் இருப்பார்களே ஒழிய நாமே தான் முன்னேற வேண்டும் ஆனால் என்ன கற்றுக்கொண்டோமோ ஞானத்தை பற்றி என்ன தெரிந்து கொண்டோமோ அதை நாம் எப்பொழுதுமே வந்து தன்னந்தனியனாக ஃபாலோ செய்ய வேண்டும் ஒரு ஒரு முனைப்போடு ஃபாலோ செய்ய வேண்டும் அந்த அந்த தேடுதலினுடைய ஆர்வம் மனதிற்குள்ளே எப்பொழுதுமே இருக்க வேண்டும் அந்த ஆர்வத்தோடு தான் நம்ம இந்த பாகுதையிலே பயணிக்க வேண்டும் அப்படி இருந்தால் தான் நம்மால் வந்து முன்னேற முடியும் அப்பொழுது வழிகள் தானாக திறக்கும் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப்படும் உங்களுக்கு வழிகளும் தானாக திறந்து விடும் எல்லாமே நமக்கு ஞானத்தினுடைய ஒரு ஒரு உயர்ந்த நிலையை அடைவதற்கு உண்டான வாய்ப்புகள் உண்டு இதுதான் அதுதான் இந்த ஞானம் என்பதை நாம் தெரிந்து கொண்டது ஒரு ஞான வாழ்க்கையை வாழ்ந்த பிறகு நாம் இறுதியாக தெரிந்து கொள்ளப் போவது என்றால் இந்த சனாதனமாக இருக்கும் சனாதனம் என்பது தான் அதுதான் இதுதான் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் இதை நாம் தெரிந்து கொண்டு நாம் நல்லபடியாக ஞான மார்க்கத்தில் முன்னேறுவோம் என்று நான் கேட்டுக்கொள்ளவில்லை நன்றி ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் கேளுங்கள் நன்றி 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 வீட்டுக்கு <laughs> 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 என்னோடா <laughs> 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 நம்ம இருக்கிற வெறிக்கல சார் நம்ம இல்லாத சொல்ல இந்த உலகம் பேசணும் அதுக்குதான் நம்ம வாழணும் அட்பு அப்துல் கலாம் வாழ்ந்திருக்காரு நேரு வாழ்ந்திருக்காரு அந்த மாதிரி மைண்ட் செட்ல வாழ வாழணும்னு எதிர்பார்க்கிறேன் ஆமாமா அதுதான் அதாவது ஒரு அதாவது ஒரு இது ஒரு புதிய வழி யாருமே செய்யல இது மாதிரி எடுத்து செய்யறோம் அப்படின்னு வந்து பின்னால வந்து சொன்னா அதுதான் ஒரு பெரிய விஷயம் எல்லாருமே வந்து இப்போ வெவ்வேறு இதெல்லாம் இருக்காங்க யூடியூப்ல சேனல் போடுறாங்க அதெல்லாம் பண்றாங்க எல்லாமே வந்து காசு பண்ணக்கூடிய விஷயங்களா இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுல வந்து அதனுடைய இதுவே போயிடுது மதிப்பே போயிடுது அது எது வந்து ஞானம் என்பது இலவசமாக கொடுக்கப்பட வேண்டும் எல்லாருக்குமே எந்த விதமான இதுவே இருக்கு பணம் சம்பந்தமான விஷயமே எங்க உள்ள வரவே கூடாது ஒவ்வொருத்துக்குதான் <laughs> 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 <laughs>
கொஸ்டின்ஸ் எடுக்கணும் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் அம்புட் ஜாமா நீங்க இருக்கீங்க மாரி முத்து டாக்டர் மேடம் நீங்க கூட கேட்கலாம் கொஸ்டின் ஒண்ணும் இல்ல ரொம்ப எளிமையா அதாவது தெளிவாகவும் சொன்னீங்க அந்த அவங்க முயற்சி பண்ணிதான் அவங்கவுங்க மேன்மை அடைய முடியும் ஒரு வந்து வழிகாட்டலாமே ஒழிய குருவோட காலையோ கையோ புடிச்சுன்னு நம்ம போக முடியாது இங்க எல்லாமே தனி ஒருவருடைய அவங்க அவங்களுடைய முயற்சிக்கான பலனை தான் அவங்க அடைய முடியும் அப்படிங்கிறது அந்த முத்தாய்ப்பான அந்த வார்த்தை நமக்கானுவாக <laughs> 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 ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி மனமே குருன்னு எடுத்துக்கிறாங்க சில பேர் சிவபகவானே குருன்னு எடுத்துக்கிறாங்க சில பேர் யாரோ ஒருத்தர் மாணிக்க வாசகர் அந்த மாதிரி வள்ளலார் அது மாதிரி ஏதோ குரு அப்படின்னு எடுத்துக்கிறாங்க மனம் தலைந்த மனம் தான் குருவா இருக்க முடியும் ஏன்னா அந்த அந்த மனம் தான் அந்த பேராற்றலோட தொடர்புடையதா இருக்க முடியும் தெளிந்து போனதுக்கு அப்புறம் சொல்றேன் நான் அது அதுதான் நமக்கே அப்ப குருவும் சத்குருவாக இறைவனே இருக்காரு அப்படின்னு எடுத்துன்னு பயணிக்கும் பொழுது கரெக்டான அந்த பயணம் வந்து சிறப்புற நடக்கிறது அது அந்த அவங்க அவங்களுக்கு அவங்க அவங்க தான் அவங்க அவங்களோட வினை அவங்க தான் வேற இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அழகான விஷயமா இருக்கு அது உணர்ந்துட்டாங்கனாலே அந்த சத் ரொம்ப எப்படி சொல்றது இது ஒரு வியாபார மைண்டே வருது இல்லையா ஆன்மீகம் அது கொஞ்சம் குறையும் ரொம்ப ஆயிடுச்சு அப்போ நம்ம மனதை தொலைத்துட்டு தான் அங்க போய் உட்காந்து நீங்க சொன்னீங்களா தெளிந்த மனமே குரு மனம் தெளிவதற்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா மனம் என்பது அதனுடைய நேச்சரே வந்து தெளியாம ஒரு குட்ட மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால தெளியறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது ஆனா அதை தொலைச்சிடணும் ஆனா அது இருக்கிறத வந்து தவிர்த்து விடலாம் அது பாட்டு ஓரத்துல இருக்கட்டும் நான் அதை கண்டுக்க மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அதுக்குதான் என்ன வழிகள் வந்து எல்லாரும் ஞானிகளும் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க மனதை எவ்வாறு நாம் நாசம் செய்வது செய்கின்ற தியான பயிற்சிகள் எல்லாமே வந்து மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி அதை இல்லாமல் செய்வதற்கு தான் தியான பயிற்சிகள் அல்டிமேட்லி எல்லா ரூட்டும் கடைசியில வந்து மனோநாசம் என்ற நிலைக்கு தான் வந்து முடியும் ஒரு மேற்பார்வை மட்டும் பாத்துட்டு அது விஷயத்துல நம்ம கண்டுக்காம அது ஆயிரம் சொல்லும் ஆயிரம் பேசும் ஆயிரம் நம்ம என்னென்னமோ திசை திருப்போம் பட் அப்படி ஒண்ணு இருக்கு அப்படிங்கறதையே நம்ம கண்டுக்காம இருக்கிறது கடைசி அதுதான் அமைதி நிலைதான் எல்லாரும் தேடுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நம்முடைய தேடுதல் எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு ஆனந்தமாக இருக்கணுன்றது தான் நம்முடைய தேடுதல் எல்லா மனிதர்களுடைய இன்பம் தேடுதல் வந்து ஆனந்தமாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னுதான் ஆனா அது வந்து தவறா வந்து பொருட்கள் மூலமா கிடைக்கின்ற இன்பத்தை தான் ஆனந்தம்னு நினைச்சுக்கிறாங்க அது கிடையாது ஆனா அந்த ஆனந்த நிலை என்பது நமக்குள்ளே இருக்கின்றது ஒரு குழந்தையிலிருந்து குழந்தைகள் வந்து எவ்வளவு ஆனந்தமா விளையாடுதுன்ற பார்த்தாலே நமக்கு தெரியும் அது நேச்சுரலாவே நம்ம வந்து ஆனந்தமாக இருக்க பிறந்தவர்கள் தான் அப்படின்ட்டு ஆனா அந்த ஆனந்தத்தை நம்ம வந்து இந்த வாழ்க்கையில வந்து தொலைச்சிட்டு நாம இருக்கிற சம்சாரத்துல இருந்து மொழி ஒரு உழன்று கொண்டு இருக்கின்றோம் அப்பொழுது அதுக்கு என்ன காரணம்னா நம்மளோட மனது அந்த மனதின் மூலமாக தான் நம்ம நிறைய விஷயங்களை வந்து பிடிச்சு வச்சிருக்கோம் அதனால இந்த பிடியில இருந்து நம்மளால வெளியில வர முடியல எவ்வளவு கட்டுப்பாடுகள் அதெல்லாம் வந்து மனசுல இருந்து தான் வருது எவ்வளவு ஒரு நம்பிக்கைகள் தெரியாத விஷயங்கள் ஆசைகள் வேற்றுமைகள் பிளவுகள் எல்லாம் மனசுல சேர்ந்து வச்சிருக்கு அதன் மூலமா நம்ம டெய்லி நடக்கிற வாழ்க்கையில நம்ம பேசுறப்ப என்னதுனா நம்மளால வந்து ஒரு ஆனந்தமாக இருக்கவே முடியல குழந்தைகள் வந்து எவ்வளவு ஆனந்தமாக ஒரு துள்ளி விளையாடுகின்றார்கள் என்று பார்த்தாலே நமக்கு தெரியும் அந்த நிலை எங்க போச்சு நமக்குள்ளதான் இருந்தது ஆனா இப்ப காணாம போயிடுச்சு அப்போ நம்ம திரும்பி அந்த ஆனந்த நிலைக்கு வர வேண்டும் என்றால் இந்த மனதை தொலைக்க வேண்டும் 
அப்போ நமக்கு எப்பவுமே எதுவுமே ஒரு எதுவுமே இல்லாமல் எந்த வித பொருள் இல்லாமல் நம்மால் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும் என்றால் அதுதான் உண்மையான ஆனந்தம் ஒரு பொருளோ ஒரு சொத்து ஒரு சொ எதுவுமே இல்லாமல் அதனுடைய அனுபவங்கள் இல்லாமல் நாம் இயல்பாக தனியாக இருந்தாலும் ஆனந்தமாக இருக்க முடியும் மனதிலே எந்த விதமான பிடிப்புகள் கவலைகள் வேற்றுமைகள் இல்லாமல் இருக்க முடியும் என்றால் அதுதான் ஆனந்த நிலை அதற்கு தான் நம்ம வந்து முயற்சி செய்யணும் ஆனந்தம் நம்மகிட்ட இருக்கு இன்னும் இருக்கு குழந்தைகளிலிருந்து இருக்கு அது ஆனா பின்னால தள்ளி வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அவ்வளவு மறந்து பெரியவங்களா நம்ம நடிக்கிற மாதிரி இருக்கு அந்த குழந்தை தன்மையை விட்டு குழந்தை துள்ளி குச்சி ஓடணும்னு அவசியம் இல்ல மனதிலே எந்த விதமான ஒரு இது இல்லாமல் ஒரு கலக்கங்கள் இல்லாமல் ஒரு பிளவுகள் இல்லாமல் ஒரு தந்திரம் வந்து வேற்றுமைகள் எதுவுமே இல்லாமல் வந்து நம்ம மனதனுடைய தாக்கம் வந்து நம்முடைய சொல்லிலோ செயலிலோ அது ஒரு தாக்கம் இல்லாமல் இருந்தால் நம்ம ஆனந்தமாக இருப்போம் எப்பொழுது மனம் வந்து ஒரு எதையோ யோசித்து இப்படித்தான் செய்யணும்னு ஒரு தவறான வழிகாடு என்ற பொழுது நாமளும் அது மாதிரி தவறான வழி அப்படிதான் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது அது எதுவோ எல்லா விஷயங்களிலும் சரி ஒரு ஜாதி ஆகட்டும் மொழி ஆகட்டும் இனமாகட்டும் கலாச்சாரம் ஆகட்டும் பழக்க வழக்கங்கள் ஆகட்டும் நம்பிக்கைகள் ஆகட்டும் எல்லாம் வந்து நம்ம நிறைய சேர்த்து வச்சிருக்கோம் அதன்படி தான் நடந்துட்டு இருக்கோம் அப்படி அது அது நம்ம நடக்கிறப்ப அது வந்து எதிர இருக்க ஒரு அது ஒத்து போகலன்னு நமக்கும் அவருக்கும் பிளவு வந்துடுது அங்கே வந்து ஆனந்தம் தொலைஞ்சு போயிடுது அதனால தான் வந்து ஜெயிக்க கூட சொல்ல எதையுமே நீங்கள் முதல் முறையாக பார்க்கும் போது பார்க்கும் பார்க்கப்படும் பொருள் போல எல்லாவற்றையும் பாருங்கள் அவர்களுடைய பின்புலத்தை பார்க்காதீர்கள் அவர்கள் என்னவாக இருந்தார்கள் எப்படி இருக்கின்றார்கள் என்பதை பார்க்காமல் அவரை நீங்கள் முதன் முறையாக பார்க்கும் போது பார்க்க பார்த்தீர்கள் என்றால் உங்கள் மனதிலே எந்த விதமான இது வராது இப்போ ஒரு வேற்றுமை உணர்ச்சி வராது நீங்கள் வந்து இயல்பாக இருப்பீர்கள் அப்படின்ட்டு சொல்கிறார் அது நம்மோடு பழகும் மக்கள் உறவினர்கள் எல்லாவற்றையும் வந்து நம்ம அப்படி தான் பழகணும் அப்படி என்ன நமக்கு ஒரு துன்பம் செய்திருந்தாலோ இல்லை அவர்கள் வேறு ஒரு இதுவாக சேர்ந்திருந்தாலோ வேற ஒரு பிரிவை சேர்ந்தவர்கள் வேறு மாதிரி எதுவாக இருந்தாலும் எல்லாமே ஒன்றுதான் ஒரு ஆன்மநேய ஒருமைப்பாடு என்ற ஒரு மனப்பான்மையோட நம்ம பார்த்தோ அவர்களோடு பழகணும்னா நம்ம ஆனந்தமாக இருக்கு